マコダコですさて言葉の神殿続きやっていきましょうか多分だけどもう間もなくボスかなと思うのでコテージ使っておきましょうなかなか辛い戦い続いてますけれども今回もボスがどうなるか音楽変わったね左右宝箱はあるか<笑>めんどくさいねあなんかかっこいいのが出てきてるあーしびれてるなおさんでも大丈夫かここに来て結構あっさり倒せる敵が出てきてるからこれどう考えればいい<笑>気分的に楽しかも経験もそれなりに入って ABP ポイントも十分手に入ってる今までのあの硬い敵とかは何だったんだっていうね言わんばかりの状況あークレットとかも使わんかなどうなんだろうな魔力上げてやった方が当然敵倒すのは楽だと思うけどもう物理でも十分勝てるようになってるんで特にこの敵はねあよくないよくないまず回復攻撃強いのもしびれてしまうとちょっと待ってクルルも<笑>クルルもしびれてるなぜかバツがいつの間にか通常の状態に戻ってるうんもうちょっと楽かと思いきや意外や意外レベル35になったのでレベル5ですが怖いけどまあ仕方がないこれであるうわかわされんのかそしてクルルがエスナやったままんなんでこれ全員かわされてるまたバツがしびれてるあでも時間で回復するんだればもうこのままいってもいいかもね強引にうんまたレベルアップレナレベル33もう隠し通路はいらないでしょうダークマーターダークマーター何なんだろうな集まるのはいいんだけどるとかできるんだればねお金に結構変えられるんだれば変えたいような気がするさて改めていきましょう今もう16時間以上やってるけど当然これもう逃げていいんじゃないのこの逃げられるか逃げられないかが分かんないから。こんなあ逃げられたこんなずっとねこんなことやってもねって思っちゃうからあれ ABP ポイントだけがくれる的なので経験くれないから面白くないんでねお金も手に入らないしでこのまま行きましょううん出てきたね振り込まれてきたのがこのストーカー様がうん、<笑>やたら数は多いんだけどマインドブラスト
。脳みそを吸い取られたどういうこと？練習が。あ、でもなんか元に戻ってるね。銭投げでいいでしょ。え、なんで銭投げ今一人にしか投げなかった？スローが効くんであれば助かるけどブレイズうんこれもなんか特殊なことやってる敵のような気がするな分身してるってことか多分で本体は1体とか多分そんな感じだと思うけどうっとしいねこれうん、多分左上が対象の敵だと思うけどあ動いたな今じゃあ浮いてるからそダメだだから右下これうんこのブレイズはシェルで防げるのかな少なくともファリスが倒される心配はないのでそれだけでも助かるかもまた移動したかなどれで試すクルルの方がいいかミギウエまた移動したで多分ブレイズをやってこない敵が本体のように思うんだけどまた右上かなひょっとしたらうんおみたい右下これ耐えらんないんじゃないいやでもクルルあいやクルルはダメージ食らうなクルルが耐えられないかもしれないあそうだよねいやここで倒さないでくれよまあでも経験そもそも手に入らないからいいと言えばいいけど第2の石板手に入れたまたイベントか。ああ、塔。なるほどね。もともとなんかバリアがあったけど、通れるようになった。フォークタワーの扉が開き放たれた。フォークタワー。フォークタワー。たまたに分かれた二つの塔の魔法を同時に取らなければ大爆発を起こす。厄介だね。これパーティー2つに分けろってことかなこれテレポで帰りましょうまあいざとなったらテレポで出て切り直すって手もあったねたぶん右下のところだと思うけど一旦また回復兼ねてあとお金まだ5万貯まってないかうんでも次のちょっと待ってハッコも魂とともに土に守られやピ,はピラミッドだと思うんだけどこれ今、神殿行って、なんか、一つ、あ
特にあそこ行かなくてもいいのかな多分白魔法ホーリーだと思うけど無理に取らなくてもいいような気がするあとは滝への行き方だよねあでもなんか行けるようになってるとかこの可能性はそんなわけないか。となると黒チョコで行くのかなここはだから黒チョコで行っても森林はないあ黄色チョコボかそうなるとこれは水の中通っていけるのでだがそもそも左側いるかいける気配がないチョコボは行く手乗れないのかなこれすごくなんか変な遠回りで行くなんて可能性ゼロとは言えないな,なんか行けそうな気配あるんだよねこれね<笑>ちょっと待って何本当にこれやらせんの行ける気配が無駄にあるから<笑>困るんだけどこれだがチョコで滝の中入れるかっていう問題が出てくるのとこれ戻ってくるの大変だぞ。もっと早くならんか、これ。で、さっきの白い塔はこの辺りのことだと思うんだけど、これ。でももう一個塔があるようなこと言ってたよね。あの塔の中に二つあるのか、それとも。また別にあるのか見えないなあれなんか元の場所に戻りそうな気配あるんだけど<笑>あれここまで頑張ってやってきたのになんか同じ場所に戻っておしまいみたいなあとすごく遠回りしないと。通れるこの神殿なんだっけかこれが風の神殿だよねだからこれは多分関係ないんだと思う、うん、このルートからであれば少なくとも。滝のところには到着ができたあと多分今みたいな遠回りしなくてもなんか行けたような気がしたな行けてない上だうん入れたあ魔法のランプいやそんなのを求めているわけではないえ魔法のランプって何なの戦闘中に使うと召喚獣を呼び出せるランプ。使うたびに力が弱くなってしまう。いや、そんなんじゃないんだよな。だから下の方にマップ表示されてるので、あれはどうやっていくなくともここはこの2箇所しか。
移動ができない。うん。触れると入ってしまう。いけないぞ、これ。下から行かないといけないんだけど、そうなると船とか、コイラ使わないと、このマップ見る限りだと、いけないよね。えー、こんなに長く移動してきて何もできてない。進展がない。進展がない。あー、きついね。うん。ううん。<笑>戻れないんだけど、あそこに。でもそこまで遠回りしなくても戻れるというのはなんとなく分かってるはずなのでうまくいけるかどうかもうなんかあったなあまだね何もなかったしかもなぜか隠すいたぞ今これ何のギードのほこらか。ギードそういえばなんか、エクスデスが倒しに行くみたいなこと言って、その後どうなったか。いないか。何か、話が聞ければね。物語に絡みそうな。それがあればよかったけど。なーぜミスるレナが魔法を唱えてるのはなんでだ何をやらせていたかリアルが<笑>もったいないけどまあいいか。方がうんとなるとどうやって滝に行けばいいここら辺で話すあ危ないそかそかここにあった町がなくなったから話しけないんだ。先のことを教えてくれそうだね。船の改造ってあるのかな。あとどこかで指導が捉えられた。ああ、あれは魔法のあの塔の話かな。ならば、まあ、どうでもいいか。で。どこ行くか<笑>。忘れたんだけど。滝のところは今のところ無理って話だよね。あともう一箇所。あ、海の底か。潜水ってあったのかな今の段階で一箇所場所わからんぞ。えー、海の底より深い場所に炎に守られている。これ潜れたっけか。いや、飛ぶしかできない。行かざるを得、ああ、違う、なんでぶつかっちゃうんだ。行かざるを得ないかあの塔にこれもう敵のボスのところ行ってラスボス倒せるんであればそれで終わりたいけどどうなんだろうなストーリー的にそれで終わるのかどうか
ちょっと会話聞きましょうまだ5番たまってないうん右は力左は間これあ特にないなあだからシドが多分潜水艇作ってくれるとかそういう可能性はあるよねつまりは助けないとダメいきましょうかあとれれ別れるかどうかの問題あなるほどねそういうことか別れんのかただでさえ人数4人でも少ないと思ってるのに2人で戦うのは辛すぎないかこの構成が無難だと思うけど、まあ、もしくはファリスとレナはセットで動かしたかったもんねこれは道中の回復魔法も使えるのかどうか気になるけど。この構成だと攻撃がまともにできないような気がする。カテッとキマホを削れるかコメットでいいか。ねじみだけど。プレイヤー。違う違う、コメットコメット。うん、強いね二<笑>人になったんだからもうちょっと楽できるかなとか思ったけどこんな感じでいいのかな物理やってみたい気もするけどね物理攻撃どんな感じになるのかにげるってもあるかわか,か,かんないんだもんなクイックじゃない間違えただが特にこっち側に攻撃やってきてないみたいなのでここまで辛くはなってないうんこの塔のこと全然記憶にないな。あとこれキャラクター切り替えどうやってやるんだろう左側が進みきれば右側になる可能性もあるけど
アンダーワンドアンダーワンドリターンの効果リターンが何なのかがわからないリターン時間を戻すよくないねまあでも直接攻撃はやってこない可能性があるから、うん、その点は助かる浮いたこれこれ第一の怒り対策なんだけどまさかのこんなにちょっと待ってちょっと待ってこれは効いてないぞうっとしいねこれスロー取れてってスロー取ってくれてる<笑>ありがたいちいさくなる分には構わないんだけどいじめするとゲームオーバーになるんだけどうん問題なくこちらが到着これバッツも上まで来てくんない来てくんないかそんな<笑>甘くはなかったか勝手に上に来て進むものとねばかり思ってたけど銭投げでしょ大盤振る舞いでいきましょう。経験入るのはありがたいなハイポーションこれで回復していくってことだと思うけどハイポーション1個で足りるのかどうなんだろうな白魔法もあれうんこれは今全部たまりきってるから回復ができないのかそれとも魔法自体が封じられてるのか分かんないけどカウンターちょっと待って倒しきった。倒されるの覚悟でやりましょうか、うん、あ回復できるじゃんあ,あまあまあまあならば気分的には楽ディフェンダー攻撃を受け止めることがある剣うんこれどっちがいいんだろうなこれはこれで魅力的ではあるんだよねまあこのままいきましょうあれいきましょう。
取るだけで終わるんだればいいんだけどそして指導はどこ行ったあーもう勘弁してよこういうの<笑>普通に考えて強い武器使うでしょうられるかエーテル使わせてもあるけどな耐えられてないんだけどこれさ<笑>戦った方がいいかあと一回これで倒せなければおしまいなんだけどさすが。盾持たせた方が良かったかもね倒せてなかったあああの一発あの一発が全てを狂わしたかのようないやでもこれスーファミ版このペンポイントこういう近場にないんでねとなるとすごく辛かったんじゃないもう一回行きましょうこれで塔の最初からやり直しとか言ったらたまったもんじゃないんだけどルーファミ版がこういうオートセーブみたいなものがねあったかどうかわからないけど多分ないよね昔だからねが低すぎるこれ銭投げでもしか両方とも銭投げできる体勢の方が良かったかももうあとはこのまま戦わせましょう回復やっても逆に全部敵に同じだけの値ね持ってかれるんでエリクサー使わない限りはうんパワー面白いがいいなんなのよこれ<笑>なんなのよもう一個の方はどうなんだろうもう一個の方で倒されたらもう一回ここからバツの方からやり直しになるのかなうん向こう側どうなった向こう側何もしかしたら黒魔法手に入るクレアかなんか時間が書いてあったけど左上。すべてを知るもの。ベースが。なんか<笑>、なんかクルルが強いんだけど。セルリーか。なんで今全部弾けてるかが分かってないけど。すごい。確かに効かないか。敵の状態わかるから助かる5311万7000風に弱い風に弱いっつってもな視力使っても大したダメージにならないだろうしで長引くねうんコメットぐらいあ違うぞホーリー今手に入れたんだからホーリーあれホーリーないんだけど待って今回復しなかった時リジェネやっときましょう確かクルルは最初からリジェネ効果があったと思ったけど。これならば、黒魔同士にするとかいろいろ選択肢はあっただろうけど、早い段階でこれ、把握してないとね、どうにもならないから、仕方がないでしょ。アイテム使うって手もあるな
多分ダメージ与えるアイテムとかあるでしょなんか力きそうみんな戦いがするけど大体いターンで1000ぐらいか1000から1500ぐらいスローはよくないねうん170何歩はいリジェンやってんのかディスペル効果ディスペルそもそも使えないディスペルが効いてくれるかどうか魔法封じられたディスペル超費 MP6 だから安いポイントで。これができるうん、今なぜか結構大ダメージあなるほどねチェルか何かやってたのかなそれもディスペルで消されたことによってダメージが通りやすくなってる。ずいぶんタイタン活躍するなまさか長すぎやしないかうんまんまんまんかわいそうだけどクルルが<笑>これなんだろう膝抱えで寝っ転がってんのかなそれとも単に横になってるだけかいや手に入れたシドがどうなったかも気になるけどあなるほどねこのような感じでこっちまあ一応セーブやっといて。これで潜水艇扱いにまたなれるんじゃないのこの船が。で、潜って火のところを、炎が灯ってるところを行くと思うんだけれども。いるね。シードが<笑>。回転し続けて、目が回る。本に新技術が載っていた飛空艇を潜水可能にできる。なるほどね。いやー、海の中か。で海の中から、多分、滝のところも行けるようになるんじゃないかな。この二人もともと接点ないよねなんか普通に喋ってるけど海に降りて決定ボタンを押して下矢印を選べば水の中うん何かの改造しかないやれることは全てしたつもりということはもう
パワーアップはないってことか。行きましょうかごまんはたまってない並び順変わってるねまあそかそかこのメンツになったならばファリスとクルルこういうふうに変えてもいいのかもねあの初期のこの体勢でいきましょうか MP は回復できているさて、どこなんだろうな。細かい場所の指定とかはないはずなので、降りる。潜る。右側か左上か。さらに上の可能性もあるけど。あ、なるほどね。通れないんだ。今行ける場所はこの世界地図をさもうちょっと気軽に出せるようになぜしなかったのかなキャンセルと L ボタンで1作目から3作目あたりは気軽に呼び出せたんだよねまあものによってはアイテム使わないとダメなパターンもあったけど魔法か魔法とかアイテムねこれどこだろうなんでレナが先頭になってんのこれえ誰この人<笑>一人いるんだけど物知りじいさんああこういうものあるのジョブが一つ獲得できてないモノマネ師だっけかな多分残ってるのうんこの真似しも特殊なジョブのようなんだけど。これは、一旦上がってから考えましょう。多分この辺りあーここら辺からこっちが行けんのかなで行った後にバハムートのところにも行けそうな気配あるけどここら辺で洞窟みたいなものがあると思うのでこれだからもう一個あるんでね右下の方に点が2つストーリー的にどっちが先かが分かってないけどこれはどこだああ。何 ?7 分間で何かしろってことああ敵出てくるんだけど<笑>。逃げた方がいいでしょ時間制限あるならば。だが今見たところこれどうやってしあっ降りられるウォルスの塔下に降りてるけどいいねちゃんと逃げ出せる多分敵は弱い敵なのかなこれはもう以前のウォルスの塔で戦った時のウォルスの塔が何だったかが記憶にないから何やってんだろうな今自分はアイテムあったねこ
。何やってんの<笑>でもこれ以前撮ったような気がするけど、なんて開いてないんだろう。また誰かが入れてくれたのか。<笑>なるほどね空気が入っていたかだが下の方に行っても意味あるかって話だよね戦いたいけどな本当は経験稼ぎたいけどでも時間は減ってないねあまりに今が一回あこれかあおとなしく下がっちゃダメだこれモノマネしでしょマネの極意は真似すること。もう先に戦っちゃったんだけど。うん、<笑>何これ<笑>。勝てそうなんだけどとりあえずヘイスがライブラこれ向こうもヘイスがやるってことでねやんないんだけど<笑>全然真似てくんないんだけど77高いなー弱点は特にない,いフレアなんてないんだけど<笑>真似ろって言われてもプロマ同士がそもそもいないカリバーどこあれエクスカリバーどこなんで見当たんないのこれあなんでこれもう嫌になっちゃうな戦いましょうわからんでも本当に何をすべきかが分かってないんでまあいらないっちゃいらないんだよねモノマネしなんてねどうせ使わないからよくは向こうの方が圧倒的だなぁ何やったらいいかがわかんない。あーそっか時間制限あるから急がないとうーんバッツが倒されるのはよくない。となるとちゃんと全員回復しないと守ってしまうんでそれによってバッツが倒されやすくなるえなんで今武器なかったあるよねうん、わからん
いやフレアは<笑>やりたくてもフレア持ってないんだもんなんなのこれメテオ連発でもうまだ右下減ってないってことはこの3回がセットってことかわからんマネー用がないもんねフレアがなかったかな帰りましょうこれ帰るとき。テレポでもここからバハムートがいる方向行けるかと思ったけどそうではないってことだよね一旦上がりましょうこの辺り。うん、真下あたりこの切れ目がそうかああ<笑>またなんかいるんだけどどういう構成でいけばいい黒は有効だったから。高いい強さ変わってんのかなあと今バッツエクスカリバー持ってるけど回復するかどうかあ回復しないや今回も強い魔法持ってるからガンガンいけんじゃないのレア押した急いで急いで<笑>うんまあしょうがないしょうがない氷使えるまでのレベルにはなってないいや早いもう一回フレアを後ろが打ち込んでから考えましょう。戦うフレア一回も倒してないかあちょっと待っておかしいぞ回復してんのかな一発で倒せるぐらいまでは減らしたはずだけどうんまあキャラクターの能力が上がってればあまり複雑なこと考えなくても倒せたのかもねジョブ戻しておいてあれだなやっぱりジョブ召喚よりかはこれ黒とかの方がいいのかひょっとしたらもう黒だともうクルルってのが分かんなくなるんだけど。
フレアが結構使い心地良かったから今後は使っていきたいあでもそっか範囲ができなくなるのか範囲攻撃はコーリーは範囲対象ではない威力が強いねやっぱりえ消え<笑>バツ消えたんだけどこれで経験手に入らないとかなるといかがなものかと思うけどいやそれは問題なかったかちゃんと経験が手に入ってるコーリーは調品20か多分半分で10でダメージ与えられると思うんで、悪くはないと思う。クルルも、ま、フレアガンガン打ってっていいかなとか思うけど。下宝箱。ルイトンの術。忍者か黒は十九、白魔法ホーリーは十。ホーリーの方がコスト安いね。しかもフレアの方が威力弱いように見えたけど、敵はもしかしたら異弱点が手になる力なのかもしれないけど。戦いは楽になったような気はする。一方ファリスとかが。逆に活躍できてない。アリスも白にするかずっとホーリー打たせる。とはいえ。MP の問題で出てるか。早くに。花り打ちり、早くに。セーブポイントがあれば問題ないけど。ちょっと待って<笑>強いの二人持ってかれた。あ、わ<笑>さすればセーブポイント。やっぱこれ白でちょっとレベル6まで上げときましょう。で、召喚にやっておく。レナはなぜ前に出てるのかがわからんけど。コテージもそろそろ買わないとねうんだから白魔法ホーリー来たことによって白魔同士がすごく活躍できそうこのままでもいいかももしくはパリスも白にするっていう手もあるしていきましょうあまだ終わんないかかってもいいかうん威力二千ぐらい違っちゃうのかなレナとクルルで。あとはヘイストのリング手に入れればレナとクルルに持たせて手早く敵を倒すことができそう今気がついたんだけどコントローラー左側のレバーだけでなく右側のレバーでも移動ができるようになってるんだけどこれいいね右手のみで操作ができるあ今どこ動いたん
やー楽だわ気分が楽になった<笑>この魔法を手に入れてさすが究極魔法だねのんびりこの普通に攻撃やってターン使ってしまってさまざまな状態以上の回復とか PR とかの回復で MP 使うよりかはガンガン倒していってとっととね MP 使ってでも倒した方がいいように思うので後ろに変えましょう2人スローはないかいや3人スローはさすがにないか装備品がそうなんでね装備品に限りがあるので<笑>後ろでも育てたいんだよね、まあ、クルルが育ってからまたハリス育てましょうか隠し通路大回りか地下回りかみたいなところいやー楽楽いいねギルも2000点に入ってるしで経験も5000点に入ってる。え、なにこれ<笑>ドクロマークがたくさんあって、なるほどね。あの宝箱をどうにか取るにはドクロいくつか押していく必要があるのか。持ってかれたか。ブルルが。前後が入れ替わってしまったああなるほどねこれどこだあここも一応宝箱あるから来れてよかったんだけど。6センチ角で倒れないリュウの牙。統合の材料死な宣告20ぐらい30か合わせるでしょそれまでにうんまだ。1ポイントしかカウントされてないんで<笑>全員 FC の宣告になりそうス
素晴らしい。いやー、一気に戦いが楽になった。で、今はレベルは36がマックス。あとはエーテルをどのタイミングで使うか。違うわ。さっきの宝箱を無視すればいいんだけれども。無視できるかどうするかなテレポで一旦出るって手もあるんでね出て回復やってからもうえちょっと待ってなんで復活してんのあ今魔法も欲しいような気がするとなると黒だと思うけどちょっと待って何なのこれまたわけのわからんことこれその都度経験手に入ってるんだればね、面白いけどね。やり続けるのに。ダメだ。普通に投げ。倒せないバランスよくダメージ与えるには銭投げぐらいしかないんでねなんでこんな時苦労するようになってんの<笑>勘弁してくれさっきまであっさり倒してたはずなんだけどあでも経験1万800やっぱりその都度経験手に入っていた可能性がある続けとけばよかったねブーブー文句言いながらもねさてエリクサー使っちゃいましょううん耐えはどれか一つのはずちょっとどうしようこれやってしまってもいいかもなさっき言ったように経験稼ぎをあれ今回<笑>今回復活しないんだけどあ,あっさり倒しちゃった<笑>目論みがあっさりと崩れ去った近場からいきましょうもうは楽だな本当に今までの苦労は何だったのかと思ってしまうけどこれ倒せないんじゃなかったっけかなクルーズだといや倒せたかアリスの白魔法やっといて右上の可能性高いんじゃないのこれ。さて分裂は分裂してくれないさ
正解さすがえちょっと待ってあ通れるようにはなったんでねあれは全部段が下に降りてくるかと思ったけどそうではなかったうん、何だったんだろうなさっきの分裂炎の指輪か悪くはないんだろうけどもう敵の属性とか把握してからやんないといけなくなるからめんどくさいんだよねあまり属、なので、あまり属性系は、基本的に好まない。武器にしてもね、回復させてしまうこともあるから。せめてゼロか、まあ、多少のダメージ与えられるぐらいであればいいんだけど、がっつり回復しちゃうからね。落とし穴落ちた方が案外良かったかもそしてクルルが今 MP25 あとわずかうんなんだか倒しきったわざわざ全英公園を下がってくれたんだけどあこれ MP10 あっても使ってくれなかったな今多分本来の20の値がないと買わないとかこういうのはありそうだねエーテル使うかエーテルじゃないエリクサー違うここ戻っちゃダメだった何やってるんだこっち側が正解だうん途端に通常攻撃が、まあ、バッツに関しては両手装備やってないからか元に戻しましょう外すあとディフェンダーのままだったエクスカリバー最強うんなかなか先に進めないねそろそろセーブポイント欲しいんだけどここは特に複雑ではないのかなうん。だから箱が2箇所。あっはまあ<笑>、まあ、大丈夫か。一発しかまだ食らってないんでね。床のダメージが。風水師がいれば床のダメージ食らわないんだっけかな、まあ、とはいえ、わざわざ切り替えるかって言われるとね。
うん素晴らしいえっ<笑>出るしょっぱいねそして HP が危なかったうん、う何も言うことがない<笑>ボケーとね音楽聴きながらいやー強くなったもんだな究極の魔法を手に入れてから気分がすごく楽ナイトレベル37フェニックスのおっぱいなここから右側経由で一旦回復入れましょう。回復入れても500近くまで減らされてるねうんエクスカリバーの威力がかなり高いレベルアップレベル35。うん、ようやくあドワーフのところか。ドワーフ今防具のマークあるけど、右上まあ、剣もあるか？では、今回ここまでにして続き、また次回やっていきたいと思います。今レベル37から35。かなり育ったような気がします。ではまた次回ご覧ください。ではでは。